ஓம் சாந்தி அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இன்றைக்கி ஆகஸ்ட் பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எல்லோரும் பாபாவுடன் நினைவில் குஷி குஷியாக சேவை செய்கிறீங்களா அமிர்த வேலையில் உங்களோட பேர் ஆனந்தம் அந்த அதீந்திர சுகுத்த ஆனந்தம் பண்ணுறீங்களா ஏன்னா இன்றைக்கி அவ்வக்த முரளி பாபா இந்த சங்கம யுகத்தோட வேல்யூவை பற்றி சொல்லியிருக்காரு நம்ம எப்படி மாயாவை ஈஸியாக வென்றவர்கள் ஆகணும் அப்படிங்கிற பற்றி யுக்திகளாக நிறையா சொல்லியிருக்காரு பார்க்கலாங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி டாபிக்கே வந்து என்னென்னா சங்கம யுகம் அதாவது சகஜ ப்ராப்திக்கான யுகம் இன்றைக்கி பாபா வந்து பெரிய இதயம் உள்ள தந்தை இல்லைங்களா எப்பவுமே அவருக்கு பெரிய இதயம் இருக்க மனம் நிறைஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா நம்மளோட எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை ஸோ அவங்க குஷியில் இருக்கிற குழந்தைங்களை சந்திப்பு சந்திப்பதற்காக வந்திருக்கிறார் ஸோ எப்படி வந்து பாப்தாதாவுக்கு எப்பவுமே பரந்த உள்ள முடையவராக இருக்காங்க எப்பவுமே கருணை உள்ளத்தோடு இருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்ம அவங்களோட குழந்தைகள் இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கும் எப்படி இருக்கணும் கருணை உள்ளம் பரந்த இதயம் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த ஆத்மாக்கள் நம்ம இல்லைங்களா ஸோ நம்ம தான் இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கருணி உள்ளத்தோட இங்கே இருக்கிற ஆத்மாக்களை பார்க்கணும் பரந்த மனம் வேணும் பெரிய இதயம் வேணும் அதற்கு ஏன்னா நம்ம எல்லாம் யார் சர்வசக்திவானோட குழந்தைங்க நம்ம ராஜ்யம் செய்ய பிறந்தவங்க ஸோ நம்ம தான் இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட இதயத்தை கொஞ்சம் பரந்த அதாவது எத்தனை ஆத்மாக்கள் கோடிக்கணக்கான ஆத்மாக்கள் என் முன்னால் வந்தாலும் ஒரு செகண்டில் அவங்களுக்கு நான் இந்த அனுபவம் செய்ய வைப்பேன் அன்போடு அமைதி அன்பு அமைதி ஞானம் தூய்மை சந்தோஷம் பேரானந்தம் சக்தி இந்த அனுபவங்களை நான் கொடுப்பேன் அது ஒரு செகண்டில் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பரந்த உள்ளம் என் உங்களுக்கு என்ன துக்கம் என்ன கவலைகள் வேணால் கொடுத்துருக்கட்டும் பட் நீங்கள் அவங்களுக்கு இந்த நல்ல நல்ல விஷஸ் நல்ல நல்ல வைப்ரேஷனை கொடுக்கக்கூடிய பரந்த உள்ளம் கொண்டவங்களாக இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் அப்படி இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவீங்க ஆனால் மாயா வந்து உங்களை விடாது ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் வரும் மாயா வந்து உங்களை இந்த மாதிரியெல்லாம் திங்க் பண்ண வைக்கும் அவங்களே இந்த மாதிரி இருக்காங்க நீ எதுக்கு அவங்களுக்காக நீ போய் இது பண்ணுற நீ அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணாத அந்த மாதிரி விஷ் பண்ணாத நீ அமைதியார் ஸோ அவங்க எந்த அளவுக்கு உனக்கு துன்பம் கொடுத்தாங்க அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற குறைய பாரு அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நம்மளை வந்து தூண்டும் ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கிற குறைய பார்த்தீங்கன்னாலே அங்கே மாயா வந்துட்டான் தான் அர்த்தம் ஸோ குறைய பார்க்கக்கூடாது அப்பா என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் முன்னால் கத்தி எடுத்துகிட்டு உங்களை குத்தவே வரட்டும் ஒருத்தங்க எந்த பெரிய தப்பு பண்ணக்கூடியவங்களா இருந்தாலும் அந்த ஆத்மாக்களுக்கு சுப எண்ணங்கள் சுப பாவனைகள் வீங்க அந்த ஆத்மா கிட்டே இருக்கிற அந்த விகாரத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு நம்மளோட எண்ணங்களின் சக்தி அனுப்புங்க அப்படிங்கிறார் அதற்கு மிகவும் முக்கியமானது பெரிய மனது பரந்த மனது கருணை உள்ளம் அவசியம் ஏன்னா அந்த குழந்தைங்களும் நம்ம பாபா கிட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப அமைதியாக அன்பு இல்லைங்களா எந் இவ்வளோ இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்கள் சுகதாமத்துக்கு நடிக்க வந்துட்டோம் பட் அந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் அப்பா கூட இருந்திருக்கலாம் இல்லை அவங்களோட கர்மத்தின் விதிப்படி அவங்க இந்த டைமில் இந்த விஷயம் செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அக்கௌண்ட் கூட நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கலாம் பட் அதை எல்லாம் மறந்துட்டு நம்ம அப்பாவோட குழந்தைங்க நம்ம யார் பாபாக்கு மனைவியாக இருக்கோ சர்வசக்திவானோட மனைவியாக இருக்கனா சர்வசக்திவானாக இருக்க இருந்து அந்த குழந்தைக்கு கருணை காமிக்கிறேன் அந்த குழந்தைக்குள்ளே இருக்கிற அந்த விகாரத்தை போக்குறதுக்கு உண்டான பாசிட்டிவ் எண்ணங்களை நான் அனுப்புகிறேன் அந்த குழந்தை கற்றுது சண்டை போடுதா அப்படிங்கிறக்காக நானும் கூட சேர்ந்து கற்றுனேன் சண்டை போட்டேன்னா நம்ம மாயாவுக்கு இன்னும் பவர் கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம அந்த ஸ்டைமில் என்ன பண்ணணும் அமைதியாக இருக்கணும் அந்த குழந்தை கூட்ட இருக்கிற விகாரத்தை போக்குறதுக்கு உண்டான நம்மளோட சக்தி வாய்ந்த எண்ணங்களை அந்த குழந்தைக்கு அனுப்பணும் அந்த சக்தி வாய்ந்த வைப்ரேஷனாக அனுப்பணும் ஸோ இதுதான் சொல்ல முடியும் பரந்த உள்ளமுடைய குழந்தைகள் கருணை நிறை கருணை உள்ளம் நிறைந்த குழந்தைகள் ஏன்னா மாயா அந்த மாதிரி பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாபாவுக்கு எவ்வளோ சக்தி இருக்கோ அதே மாதிரி மாயாவுக்கும் சக்தி இருக்குதுன்னு பாபா சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா முரளியில் அதனால் நம்ம ரொம்ப அதிர்ஷ்டமான பழம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அந்த பழத்தை வந்து மாயா அப்படிங்கிற ஒரு டெவில் நிறைந்த அந்த பறவை வந்து எடுத்துகிட்டு போக்குறதுக்கு அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஒரு சின்ன விஷயத்தில் நம்ம அலோவ் பண்ணிட்டோன்னா அவ்வளோதான் அந்த பழம் பூச்சு நம்ம கை விட்டு அந்த அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிற அந்த பழத்தை இழந்துருவோம் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அந்த பழம் உங்களோடது அந்த அதிர்ஷ்டங்கிற பழம் உங்களோடது அந்த குஷி உங்களுக்கு எப்போ இருக்கணும் அந்த திடத்தன்மை இருக்கணும் அந்த திடத்தன்மை இல்லாட்டி 
உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்கு அல்லது அலட்சியம் சோம்பேறித்தன்மையினால் ஏதாவது ஒன்று சின்னது செஞ்சுட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் பூச்சு அந்த மாயம் அப்படிங்கிற பேர்டு வந்துடும் உங்கள் பழத்தை தூக்குறதுக்கு ஸோ நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ பாபா வந்து உங்கள் கூட இருக்கிறாரு சர்வசக்திவான் உங்கள் கூட இருக்கும்போது நீங்கள் எதுக்கு கவலைப்படணும் அதான் ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு இல்லையா கருட வேகன் கழுத்திலிருந்து பாம்பு சொன்னது சாரி சிவன் கழுத்திலிருந்து பாம்பு சொன்னது கருடா சௌக்கியமான்ட்டு ஸோ யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே ஸோ நம்ம அப்பா கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பாம்பு நம்மளை தீண்டாது அந்த மாயாங்கிற பாம்பு நம்மளை தீண்டாது அப்பாவை விட்டு அப்பாவோட நினைவு கொஞ்சம் மாறிச்சு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக நம்ம வேறு இந்த கழிவு பழக்க வழக்கங்களை வந்துட்டோன்னா அவ்வளோதான் அந்த மாயா கொத்திடும் உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குது உங்கள் கண் முன்னால் எந்த கேப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கு ஸோ அந்த கேப்பை நீங்கள் உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடாது அதனால தான் வந்து அந்த பாட்டோட அர்த்தமே உண்மையான அர்த்தமே இது ஓகேங்களா பரமசிவன் கழுத்திலிருந்த பாம்பு கேட்டது கருடா சௌக்கியமான யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே ஸோ நம்ம அப்பாவோட கழுத்தின் மழ் மாலையில் மணியாக வரக்கூடிய ரத்தினங்கள் அந்த ஒரு நினைவு இருக்கணும் அந்த ஒரு பாம்போட நினைவில் குஷி குஷியாக இருக்கணும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு சூழ்நிலைகள் வரும் உங்களோட குடும்பத்திலிருந்து வரும் உங்களோட சொந்தக்காரங்க கிட்ட இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து எல்லார்கிட்ட இருந்தும் வரும் இதில் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று நான் சொல்லணுன்ட்டுருக்கேன் நேற்று அப்படி தாங்க இப்போது நான் ஜாப் போயிட்டுருக்கேன் ஜாபுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் உடனே நம் நைன் நைன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு நான் படுக்கணும் காலையில் எழுந்திரிச்சு அமிர்த வேலை நான் ட்ரை பண்ணணும் பர்ஃபெக்டாக நம்மளோட ஷெடியூல் வச்சுருக்கோம் அந்த ஷெடியூலை வந்து குழப்பிருக்குன்னே ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸு ஒரு சிலதெல்லாம் வரும் ஓகே அப்போது நைன் தேர்ட்டிக்கு தான் நான் வந்து என்னோடய ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம படுக்கணும் அப்படிங்கிற நம்ம தூங்குறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு பாபாவோட முரளி கேட்கணும் அப்படிங்கிறக்கு அப்போ தான் அப் பாபாவோட நினைவில் இருக்கணும்னு நினைக்கிற போது தான் ஒருத்தங்க வந்து பர்த்டே பார்ட்டி நீங்கள் வரணும் அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டாங்க ஏன்னா வேறு வழி இல்லை நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிற சகோதரர்கள் குழந்தைங்க சொன்னால் நான் வர முடியாது நீங்கள் மட்டும் போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லவும் முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக போகக்கூடிய சூழ்நிலை போய் பன்னெண்டு ஒரு மணி ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு வரத்துக்கு ஸோ நம்ம அமிர்த வேலை எந்திரிக்க முடியாது ஏன்னா அடுத்த நாள் வந்து நம்ம ஜாபுக்கு போகணும் இல்லையா கண்டிப்பாக அடுத்த நாள் ஒர்க்குக்கு போகணும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ப்ராப்பரான ஸ்லீப் வேணும் பாபா சொல்லியிருக்காரு மினிமம் குறைஞ்சது நாலு டு அஞ்சு மணி நேரம் தூங்குங்க குழந்தைங்களான்ட்டு ஸோ நம்ம அமிர்த வேலையை மிஸ் பண்ணுறக்கு உண்டான சான்ஸாக அந்த சூழ்நிலை ஏற்படும் அதுதான் மாயா ஸோ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு அப்புறம் அப்பா கிட்ட சொன்னால் சரி வீடு அப்புறம் எனக்குள்ளே ஒரு நான் நம்பிக்கை கொண்டு வந்துட்டேன் இந்த அமிர்த வேலையை மட்டும் தானே மிஸ் பண்ண முடியும் மாயால நான் அந்த அமிர்த வேலையை விட அந்த நாள் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு செகண்டும் என் ஆஃபீஸில் போனாலும் என் ஆஃபீஸில் இருக்கிற எல்லா ஆத்மாக்களை பார்த்தாலும் அப்பாவையே நினச்சிட்டு இருந்தால் அதை ஒரு டார்கெட்டாக அது ஒரு ப்ராஜெக்டாக நான் எடுத்து பண்ணினா என்னை யார் அசைக்க முடியும் யாராலையும் முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வைராகியம் வச்சா ஏன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில சூழ்நிலைகள் வந்து உங்களுக்கு வரும் உங்களால் செய்ய முடியாமல் பண்ணும் ஸோ அதில் நீங்கள் தளர்ந்து போகக்கூடாது அமிர்த வேலையை செய்ய முடியலையே நம்மளால் எந்திரிக்க முடியலையே எந்திரிச்சாலும் கண் எரியுது தூக்கம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி கஷ்டத்தை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி உடல் உடல் சம்பந்தமான அந்த வழிகளை கொடுக்கும் மாயா அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் தொகண்டி போகக்கூடாது பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்பா சொல்லியிருக்காரு இல்லையா பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு கூட பிரம்ம பாபா எந்திரிச்சு செய்வார் மெடிடேஷன் பண்ணுவார் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலேயே நம்மளுக்கு புது தினம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் அப்போ அப்பா கிட்ட சொல்லுங்க அப்பா கிட்ட கூப்பிடுங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிடுச்சு ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த டைம் தான் எனக்கு நீங்கள் கொடுத்த அமிர்த வேலை டைம்னு நினச்சிட்டு நான் உங்கள் கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன்ட்டு பாபா கிட்ட கனெக்ட் பண்ணி மெடிடேஷன் பண்ணிவிட்டு தூங்குங்க ஓகேங்களா அதுதான் உங்களுக்கு அமிர்த வேலை டைம் நீங்கள் டெய்லியும் ஃபோர் டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அமிர்த வேலை டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கெடியூல் போட்டு வச்சுருப்பீங்க பட் ஏதோ ஒரு நாள் வந்து மாயா வரும் அந்த அமிர்த வேலையை கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு மணி நைட் ஒரு மணி வரைக்கும் ரெண்டு மணி வரைக்கும் நீங்கள் வெளியில் இருப்பீங்க ஃபேமிலியோடு இருப்பீங்க ஃபங்க்ஷனில் இருப்பீங்க அப்படிங்கும்போது ஸோ உங்களுக்கு அந்த பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே வர அந்த ஒன்று ரெண்டு அந்த டைம் தான் அமிர்த வேலையாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதில் நீங்கள் சேவை பண்ணுங்கள் அதில் நீங்கள் மனசாக சேவை பண்ணுங்கள் அதில்
பக்கத்தில் ஆத்மாக்கள் எல்லாம் இருக்கும்போது நம்மளோட சொந்த பந்தங்கள் சுற்றி இருக்கும்போது நான் தனியாக போகிறேன் ஒரு மணி நேரம் நான் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படிங்கும்போது பிரச்சனைகள் அதிகமாகும் இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் தவிர்க்கணும்னா நீங்கள் மனசார ஏன்னா நீங்களும் அப்பாவும் எப்போ சேர்ந்துருக்கீங்க அவங்கள யாராலையும் பிரிக்க பிரிக்க முடியாது இந்த உடல் தான் இங்கே இருக்குது சொந்த பந்தம் வீட்டில் இருக்கிற சகோதரர்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் சொந்த மனது இந்த உடம்பு மட்டும்தான் இந்த ஆத்மா உங்களோட மனசுங்கிற கண்ணாடியில் பரந்தாமத்தில் தான் இருக்கணும் அந்த பரந்தாமத்தில் அந்த ஜோதி புள்ளி வடிவில் இருக்கிற அந்த பரந்தாமம் ஆத்மா ஜோதி வடிவமான இறைவன் கிட்ட தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா சொந் அதிகமாக நீங்கள் அரட்டை அடிக்கணும்னு பேசியும் கிடையாது பேசணும்னு கிடையாது யாராவது ஏதோ சொன்னாங்கன்னா ஊன் கேட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் உங்களோட வாய் தான் பேசுது உங்கள் புத்தியெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்பா கிட்ட ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யுக்தியை கையாளுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வரும் சூழ்நிலைகள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை கொண்டு வருது மாயா ஸோ அந்த டைமில் கூட நம்ம ஆடம் ஆசையான ஆசையாத நிலையிலேருந்து அப்பாவை கனெக்ட் பண்ணி அப்பா கிட்ட சொல்லிடணும் அப்பா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு நீங்களே பார்த்துக்கோங்கப்பா அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துருங்க அப்பா கிட்ட அப்பா கிட்ட கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் நான் உங்களை தான் பண்ண நினைப்பேன் எந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்தாலும் நான் உங்கள் கூட தான் இருப்பேன் புக் புத்திங்கிற அந்த விமானம் அங்கே தான் இருக்கும் பரந்தாமத்தில் தான் இருக்கும் என்னோடய சுயதர்சன சக்கரத்தை நான் சுற்றிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை கொண்டு வாங்க உங்களுக்குள்ள ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இதை பண்ண முடியலையே நம்மளோட ஸ்கெடியூல் மாறிடுச்சே அப்படின்ட்டு நீங்கள் துவண்டு போக வேண்டாம் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்தது அதை ரியலைஸ் பண்ண உடனே அப்பா இன்றைக்கி முரளியில் கொடுத்துட்டாரு ஏன்னா அந்த மாயா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எந்த ஒரு கேப் கிடைக்குதோ அந்த கேப்பில் தான் அடிப்பான் யாராவது மூலிமா வருவான் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நெருக்கமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலிமா ஏன்னா இப்போ எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பிரதர் வந்து இந்த சிஸ்டத்தில் கிடையாது எங்கள் குடும்பம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மட்டும்தான் இந்த ராஜயோக தியானத்தில் இருக்கேன் ஸோ யாருமே கிடையாது யாருமே கிடையாது அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு இதை பற்றி சொன்னாலும் புரியாது இந்த ஞானத்தை பற்றி சொன்னால் நீ போதும் புராணத்தை நீ உன்னோட வச்சுக்கோ எனக்கிட்டலாம் கொண்டு வராது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போகணும் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு துணை யார் நம்மளோட அப்பா மட்டும்தான் ஏன்னா அதற்காக நம்மளுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க நம்மளோட யோகாவுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக குடும்பத்தை விட்டு நீ வெளியே வந்துருக்குழந்தான் அப்படின்னு பாபா எந்த முறையிலையும் சொன்னது கிடையாது ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதை மறைமுகமாக யுக்தியோட கையாளணும் அதுதான் பாபா நிறைய முறையில் முரளியில் சொல்லியிருக்காங்க நீயும் நானும் சோல் கான்சியஸில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஸோ அதை யாராலையும் பிரிக்க முடியாது இல்லையா நம்ம வந்து கம்பைண்டாக இருக்கும் அப்பாவும் வந்து துணையாக வச்சுருந்தாங்க கூட அப்பா வந்து சம்டைம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து கம்பைண்டு அட்டாச்சடாக இருக்கும் அப்பா கூட அப்பாவோட ஆத்மா பக்கத்துலேயே நெருக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளை எந்த ஒரு ஆத்மாவும் பிரிக்க முடியாது இல்லைங்களா அப்பாவையும் நம்மளையும் பிரிக்க முடியாது அந்த ஒரு அன்பை யாராலையும் பிரிக்க முடியாது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிச்சய புத்தி இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு திடத்தன்மை வந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் என்ன நடந்தாலும் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி அந்த நாள் ஃபுல்லாக எனக்கு தூக்கமே எல்லாட்டையும் சரி நான் அப்பா கூட தான் இருப்பேன் என் உடம்பு இங்கேருந்து காரியங்கள் செய்து பட் என் புத்தி எங்கே இருக்குது அப்பா கிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தால் உங்களை மாயா நெருங்கவே முடியாது அந்த அந்த அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிற பழத்தை மாயாங்கிற கழுகு வந்து கொத்திட்டு போக முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி திட தன்மையை வச்சுக்கோங்க மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் வந்து உங்கள் கூட இருக்கும்போது நீங்கள் கடின உழைப்பு செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களோட முயற்சி வந்து ரொம்ப சுலபமானதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அப்பா ஓகேங்களா ஓகேங்க ஓகே நம்ம எதுதோ பேசி நம்மளுக்கு ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு ஓகே வரதானம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அதாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க முரளியில் இப்போ இன்றைக்கி கவ்வியக்த முரளினா இவ்வளோ பவர்ஃபுல் பாருங்கள் அப்பா வந்து மாயைக்கு சான்ஸ் கொடுக்காத கொடுத்தீனா உன்னோட அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிற பழம் வந்து அந்த கல்லுக்கால் கொத்தப்பட்டு நீ இழந்துருவ அப்படிங்கிறது சொல்கிறாரு அந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் இன்றைக்கி தாரணைக்கு நம்ம ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது விஷயம் கிடையாது முரளி ஸோ அதிலேருந்து எந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து தாரணை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் ஓகேங்களா இன்றைக்கி அவ்வியக்த முரளியாக இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத
மட்டும்தான் வைப்பேன் ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் தாரணியில் கொண்டு வந்தீங்க நல்லா அதுவே போதும் உங்களுக்கு அப்பா ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துட்டாருன்னு அர்த்தம் ஏன்னா முரளியை நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் படிக்கிறனால எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாது அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி தாரணியில் கொண்டு வரணும் ஏன்னா நம்ம முயற்சி வந்து தாரணியில் இருக்கணும் அப்ளை பண்ணணும் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் வேலை நம்மளோட லைஃப்பில் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அஷ்ட சக்திகள் எந்தெந்த இடத்துல சகிப்புத்தன்மை யூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த இடத்துல பொறுமை யூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பகுத்தாராயணும் எந்தெந்த இடத்துல தீர்வு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சக்திகளை நம்ம கையாளணும் அந்த யுக்திகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி செய்யணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் அதை தாரணையில் கொண்டு வாங்க இன்றைக்கி பாருங்கள் அப்பா பரதானம் சூப்பராக கொடுத்துருக்காரு சேவையில் வந்து சுய சேவையும் இருக்கணும் அனைவரோட சேவையும் இருக்கணும் சுய சேவைனா என்ன தனக்கு சேவை செய்யணும் அதாவது மாயாவை வென்றவர் ஆகணும் அப்படிங்கிறார் அப்பா ஸோ நம்மளோட சுயதர்சன சக்கரத்தை சுற்றணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம கான்ஃபிடெண்டாக இருக்கோ இந்த பா பாபாவோட நினைவு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு திட தன்மையோடு இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த சர்வீஸை நம்மளுக்கு நாமே செஞ்சுக்கணும் நம்மளை நாமே செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓடி ஆடி எல்லாத்துக்கும் சேவை செய்கிறோம் அது வேறு விஷயம் பட் அந்த மாதிரி சேவை செஞ்சுட்டு நம்மளை நம்ம கவனிக்கலைனா இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வாங்க தாரணையில் அப்ளை பண்ணுங்கள் பட் நான் செஞ்சுருக்கணும் இல்லைங்களா அது நான் அதை அப்ளை பண்ணணும் இல்லை அப்ளை பண்ணி இருந்தால் தான் இந்த அளவுக்கு ஆர்வபூர்வமாக நான் உங்ககிட்ட எடுத்து சொல்ல முடியும் நான் சும்மா பேச்சளவில் மட்டும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டு சேவைக்காக நான் பயன்படுத்திட்டு நான் எனக்குள்ளே அது கொண்டு வராட்டி அது சுய சேவை கிடையாது நான் வந்து பொது சேவையில் மட்டும்தான் இருக்கேன் பட் நான் என்ன மாற்றிக்கலாம் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது நம்ம சொல்ல முடியாது அதிர்ஷ்ட குழந்தைங்க அப்படின்ட்டு பாபாக்கு நெருக்கத்தில் இருக்கிறவங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சுய சேவைக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு தாரணை செஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ அதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் பொது சேவையில் கொண்டு வரும்போது தான் அப்போ தான் சொல்ல முடியும் நம்ம பேலன்ஸிங்காக இருக்கும் ரெண்டுலேயும் பேலன்ஸிங்காக இருக்கும் முன்னேற்றத்தை நோக்கி செஞ் சே சென்று கொண்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் மாயாவை வென்றவர் அப்படின்னு நம்மளை சொல்ல முடியும் சமநிலை இருக்கணும் நம்மளையும் நம்ம மாற்றிக்கணும் அந்த மாற்றுதல் மூலிமா மற்றவங்களையும் மாற்றணும் ஸோ அதுதான் சமநிலை ஓகேங்களா அப்போ தான் அதிசயம் ஏற்படும் இல்லாட்டி என்ன படும் சேவை காலத்தில் வெளிமுகமாக மட்டும்தான் இருப்போம் அதனால் அதிசயத்துக்கு பதிலாக என்ன ஆயிரும் மற்றவங்களோட பாவம் சுபாவம் அந்த மாதிரி மோதல் சம்ஸ்காரங்களில் வந்துடும் ஸோ சேவையோட ஓட்டத்தில் வந்து மாயா புத்தியை அங்கிங்கும் அலைய விட்டுட்டு தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இல்லைங்களா ஸோ அதனால் சுய சேவை அவசியம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறீங்கன்னா அந்த தாரணையை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க உங்களுக்குள்ளே அனுபவம் பண்ணுங்கள் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் சேவையில் பயன்படுத்துங்க அப்போ தான் சொல்ல முடியும் சமநிலையில் இருந்து சேவை செய்கிறீங்க பாபா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்காங்க அதிசயம் ஏற்படும்னு சொல்ல முடியும் இல்லாட்டி அவ்வளோதான் மாயம் வந்து உங்கள் புத்தி அங்கே போரு இங்கே பாரு அதே பாரு கவர்ச்சியை பாரு அப்படி பாரு இப்படி பாருன்னு சொல்லி அலைய விட்டுட்டு தான் இருக்கும் சேவையில் அடுத்தவங்க சொல்கிறது கேட்பீங்க அடுத்தவங்களோட சமஸ்காரம் மோதலில் வந்துடுவீங்க இவங்க எப்படி பண்ணாங்க அந்த மாதிரி திங்கிங்கெல்லாம் அப்போ தான் வரும் ஏன்னா நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணலை உங்களோட சகிப்புத்தன்மை உங்களோட பொறுமை சக்தி உங்களுக்குள்ளே இல்லாதனால தான் நீங்கள் அடுத்தவங்களை பற்றி கோ அடுத்தவங்களோட குறைகளில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி அதனால தான் அப்பா சொல்கிறாரு மற்றவங்களின் பாவம் சுபாவத்தின் மோதல் வந்து விடுகிறது அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ சுய சேவை மற்றும் பொது சேவை ரெண்டுலேயும் சமநிலை இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் அப்பா அடுத்தது சூப்பரான ஸ்லோகன் பாருங்கள் நம்மளோட விசேஷம் அப்படிங்கிற விதைக்கு சர்வ சக்திகள் அப்படிங்கிற நீரை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த பழம் அப்படிங்கிற பலன் வந்து கொடுப்பதாக ஆக்குங்கள் அப்படிங்கிற அதாவது நம்ம விசேஷத்தன்மை நம்மளுக்கு நிறையா இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ நம்மளுக்குள்ளே வந்து அமைதியின் சக்தியை பரப்பக்கூடிய குணங்கள் நிறையா இருக்கலாம் அன்போட குணம் நிறையா இருக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன அவசியம் சர்வ சக்திகள் நம்மளுக்கு அப்போ என்னென்ன சக்திகள் கொடுத்துருக்காரு அஷ்ட சக்திகள் கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா என்னென்ன புலன்களை அடக்கும் சக்தி தயாராகும் சக்தி பொறுமை சக்தி சகிப்புத்தன்மை சக்தி பகுத்தாராய்வு சக்தி தீர்வு கனல் சக்தி ஏற்றுக்கொள்ளும் சக்தி ஒத்துழைக்கும் சக்தி இந்த சக்திகளையெல்லாம் நீராக பாய்ச்சணும் அந்த விசேஷத்தன்மைக்கு அன்புங்கிற விசேஷத்தன்மை அமைதிங்கிற விசேஷத்தன்மைக்கெல்லாம் நீராக பாய்ச்சினா மட்டும்தான் நம்ம அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிற அந்த பழத்தை நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் புரியுதுங்களா அந்த அதிர்ஷ்ட
விதை போடுறோம் அந்த விதைக்கு நம்ம நீர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் சூரியன் ஒளி வரணும் அப்போ தான் அந்த விதையிலேருந்து செடி வரும் செடியிலேருந்து பழம் வரும் அந்த விதைக்கு நீருக்கு அந்த நல்ல தண்ணிக்கு பார்த்தலாம் நீங்கள் உப்பு தண்ணியோ சேத்து தண்ணியோ ஊற்றுனீங்கன்னா அது என்ன ஆகும் வாடி வதங்கி மேலேயே அந்த இலையை வராது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம தேவையில்லாத எண்ணங்களை நம்மளுக்குள்ளே விதைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்குள்ளே அந்த எண்ணெய் தண்ணி அந்த எண்ணம் அப்படிங்கிற தண்ணியை தேவையில்லாத எண்ணங்கள் நெகட்டிவ் எண்ணங்களை போட்டுக்கிட்டோன்னா அந்த விதை அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம விசேஷ தன்மைக்கு நம்ம நல்ல தண்ணி கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் நம்ம சேர்த்து தண்ணிக்கு தான் ஒரு செடிக்கு சேர்த்து தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி தான் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி திங்க் பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட நல்ல நல்ல எண்ணங்கள் நம்மளோட நல்ல நல்ல சக்திகளாக அந்த விசேஷ தன்மைக்கு கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த பழன் அந்த அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிற அந்த பழம் வந்து நம்மளுக்கும் கிடைக்கும் அதன் மூலிமா நம்ம உலகத்திற்கும் சேவை செய்ய முடியுங்கிறாருப்பா சூப்பரான முறையில் இன்றைக்கி நம்ம ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாலே போதும் அந்த பாயிண்டில் வச்சுட்டு நம்ம எவ்வளோ தாரணை செய்யலாம் இல்லைங்களா அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக அப்பா சொல்லியிருக்காரு ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாபா ஐ லவ் யூ ஸோ மச்